Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda hii ni sehemu ya pili ya uh, makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu. Makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu. Tunasoma kitabu cha Ufunuo, Ufunuo mlango wa kwanza. Na tumeona mambo mengi kuhusu utangulizi na tumeweza kuelewa uh, ni nini haswa Uh, Mungu alikuwa nafunua na ni nini alikuwa nazungumza kwa sababu kuna mambo mengi alikuwa nazungumza na tumeona ya kwamba kwenye kitabu cha ufunuo eh, mlango wa kwanza tumeona ni Mungu baba aliyefunulia Kristo Yesu maneno eh, kadha wa kadha na Yesu Kristo akachukua ile maneno akayapatia malaika ndio malaika ampe Yohana na Yohana aweze ku E, eleza watumwa wa Kristo. Kwa hivyo huu ufunuo ulitoka kwa baba na ukapita kwa mwana na ukapita kwa malaika, ukapita kwa Yohana na kutoka hapo e, e, watumwa wa Kristo wakaweza kusikia. Na tumesikia mambo mengi sana kwenye e, sehemu ya utangulizi. Na sasa tumefika sehemu a, sehemu ya pili ambapo tunaona e, tunaanzia mstari wa mbili ambapo Mambo ni mengi hapa. Mstari wa mbili tulikuwa tumesoma mbili na tatu lakini wacha nianzie pale ndio tuweze kwenda pamoja. E, pale e, tu, tu, tumeona Yohan, uh, uh, Yohana ameweza kusikia sauti. Imemweleza e, e, kuwa kile ambacho atacho, atakachosikia akiandike chini na pelekea hayo makanisa saba. Alafu anasema mstari wa mbili nikageuka nione ile sauti iliyosema nami na lilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu I turned to see the voice that spoke with me and being turned I saw seven golden candlesticks vinara vya taa saba vya dhahabu mhm hiyo ndio ile inaitwa manora na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini Alright kwa kizungu inasema in the midst of the seven candlesticks one like unto the son of man mwana wa Adamu clothed with a garment down to the foot and a guard about the paps with a golden girdle So amefungwa mshipi wa dhahabu matitini hapa kifuani. Mhm. Na kichwa chake kichwa chake twende mstari wa 14. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji na macho yake kama mwali wa moto. His head and his hairs were white like wool. Hmm. As white as snow and his eyes were like a flame of fire. Hey, hebu ona ule utukufu uko na Kristo na utakuwa na Kristo akirudi. Sijui kama unaona huo utukufu. Na 15 inasema na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Like unto fine brass. Okay? fine brass ile yani fine ile imesuguliwa sana unaona vile shaba iki, ikioshwa vizuri ngae vile inakuwa brass kana kwamba imesafishwa katika tanuru as if it is burned in a furnace na sauti yake kama sauti ya maji mengi his voice as a sound of many waters huu ni utukufu wa hali ya juu ndugu yangu huu ni utukufu wa hali ya juu hebu tuone tena mstari wa 16 unasemaje naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake na uso wake kama jua likingaa kwa nguvu zake he had in his right hand seven stars and out of his mouth went a sharp two-edged sword and his countenance what is it, was as the sun shines in his strength muonekano wake 
wa uso ulingaa kama <laughs> vile jua inangaa kwa nguvu zake zote. Kumbuka hata umuonekano kumbuka vile eh, eh, anaitwa nani eh, Simon Peter na wale sons of Zebedee wale watumwa wa, wa, wa Mungu wa wengine wawili walikuwa in the mountain of transfiguration mali Yesu Kristo aliweza kugeuzwa muonekano wake na unajua maandiko yanasema so ukiangalia kitabu cha Mathayo kinazungumza kuwa Yesu uso wake ulingaa kama jua na nguo zake zikatoa nuru iliyokuwa nyingi sana na hiyo transfiguration na jaribu kuiangalia na hapa naona kuna vitu vinalingana kuna vitu vinalingana na nikana kwamba <laughs> kama sisi tuko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yetu i'm also thinking that uh, pia sisi wenyewe tutakapokuwa transformed kumbuka maandiko yanasema kuwa tutakufanana na Kristo it is high possible highly possible Tuweza pia tukakuwa transformed tukakuwa ni kungaa kungaa kwa sababu kumbuka tutapewa mili mipya kama ile tuliambua ile mwili ule mwili ambao Kristo aliamka nao alifufuka nao mwili ambao ulikuwa wenye uh, glorified na ulikuwa na, na ile muonekano mzuri tutakuwa na mwili kama huo na hebu imagine a million people billion people kutoka sehemu zote ulimwenguni wote wanangaa kama jua. Ai ndugu yangu. <laughs> na wanda Yesu alisema msichindwe mnadanganywa na watu eti eti Yesu ameonekana pale, ameonekana pale kama jua ingaavyo upande mmoja na inaonekana mpaka upande mwingine. Ndivyo mwana Adamu atakuwa wakati atakavyorudi. Kwa hivyo wewe kama uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako, be rest assured you will shine like star. Enda uangalie kitabu cha eh, Danieli 12 kinasema vile sisi tutangaa kama jua na vile vile t- Kristo tunaona hapa tayari anatuonyesha picha anatufunulia anatuonyesha a, a small glimpse of how it will be. Tunaona Yesu alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume. Na hizi nyota saba ni makanisa saba. Hao ni wanadamu watu wake. Mm-hmm. Makanisa ngapi? Saba. Tumeona tayari. Mm? Na pia tumeona mstari wa sita alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume na upanga mkali. Kumbuka Biblia inasema neno la Mungu ni upanga ambao unakata kuwili. So alikuwa na neno lake ambalo litakuwa limekuja pia kufanya kitu kinaitwa hukumu, kuhukumu ulimwengu. Sababu ni neno lake ambalo linaweza kuhukumu. Na ilikuwa na makali kuwili. Ukitoka katika kinywa chake. Hiyo ni neno lake. Hmm? Hiyo ni neno lake. Na pia tumeona miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa sana. Kana kwamba imesafishwa katika tanuru na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Many waters. Could it be? <laughs> no wonder Kristo alipozungumza na wana wa Israeli kumbuka ile wakati kwa ule mlima. Walisema ah pia sisi Musa tunataka kuongea na Mungu, tunataka kuongea na Mungu. <laughs> Musa akasema haya sawa acha niambie Mungu mnataka kuongea naye wakamboa endeni mjisafishe ndio Mungu anataataongea na nyinyi baada ya siku tatu wakaenda majamaa wakaoga wakatia maji kwenye beseni wakajisugua kumbe Mungu alikuwa anasema safisheni mioyo yenu <laughs> halipoongea tu wote walibingirika wakiwa natetemeka wakasema oh hapana Musa tafadhali Musa tafadhali zungumza na Mungu sisi tutasikia next time hatutaki kusikia Mungu direct kwa sababu sauti yake ni kama ya maji mengi. Sauti yenye authority. Sauti kuu. Eh? Na tumeona tena mstari wa 14, I'm just analyzing kidogo eh? Analyzing kidogo tuweze kuona hapa. Ki, kinywa, ki, kichwa chake cha nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. White his head and his hair were white like wool 
very beautiful white snow kama sufu nyeupe kama theluji na macho yake kama mwali wa moto macho naona unaambiwa uwezi angalia Mungu kama we ni mwenye dhambi na una na uketi haiwezi Mungu tunaambiwa kuwa ye ni moto unao unao tafuna consuming fire sasa angalia mtu kama huyu na akuje <laughs> ateremke amekuja na we ni mwenye dhambi eh wewe ni mwenye dhambi wewe ndio ulio mchoma ile ule mkuki Niambie kama hautatetemeka lakini hakuje na nguvu kama zile na utukufu kama ule na wewe umekombolewa utakuwa unasikia vipi utakuwa na ni kama kusema baba amefika nyote mtatii wale ambao wametutesa wale ambao wametu wametufanyia the haki wale wametufanyia maovu sasa amerudi baba amerudi you know that's how powerful watoto wa Mungu watasikia na that's how much of a threat na wao wale ambao hampendi Mungu wataweza kushtuka so you better be on the right side ya Mungu sababu akikuja haitakuwa business as usual hebu tuangalie tena mstari wa 17 vile unasema nao nami nilipomona huyu kumbuka mwenye anazungumza ni nani ni Yohana na Yohana maandiko yanasema ndiye yule e, mtume ambaye alikuwa anapendwa sana na Yesu alikuwa anashinda kwa kifua cha Yesu wakiketi mahali amelalia Yesu pale kifuani tu anapiga story huu ndiye mtume ambaye alikuwa anapendwa na Yesu sana na wakipendwa na Yesu na maanisha alikuwa anashinda na yeye all the time sasa jiulize <laughs> ngoja uone vile vile ile glory ule utukufu Yesu alikuja nao hata huyo the beloved disciple <laughs> hata angeweza kukusimama hmm? wacha tuone nini ilifanyika nami nilipomona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa nilianguka nini miguuni pake kama mtu aliyekufa hata singefungua macho i fell on his feet as dead akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho don't don't fear Yohana usiogope mimi ndio wa kwanza na ndio wa mwisho kwa sababu najua Yohana alikuwa anaogopa ule utukufu aliona aliona utukufu akashtuka akasema we he unajua bado niko sija kuwa glorified kweli huu utukufu ni mwingi sana akaanguka kama ni kama mtu amekufa ndio Yesu akamwambia tulia tulia amka usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho Afu mstari wa 18 anazidi anasema na aliye hai nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mhm. Umesikia vile Yesu pale amejitambuliza tena. Amejitambulisha tena. Anasema mimi niko hai na nalikuwa nimekufa. Okay? I am he that lives and was dead. Remember I was dead but now I'm alive. Okay? Natazama ni hai hata milele na milele. I'm not going to die anymore. Nishafufuka na yakale amekwisha. Okay? Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. I have the keys of hell and death. So now I have all the victory. Victory yote, utukufu wote, ushindi wote niko nao. Okay? Alafu anamwambia eh, tena basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo i want you to write these things which you have seen kuna mambo mengi yohana umeona na yale bado utaweza kuyaona nataka hao mambo yote uyaandike vizuri kwenye kitabu ili hawa watu waweze kujua ni nini haswa umeona Alafu anasema siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na ya vile vinara saba vya dhahabu zile nyota saba ni malaika wa wale wa yale makanisa saba mhm na vile vinara saba ni makanisa saba umesikia vile ametoboa siri hapa the mystery of the seven stars which you saw in my right hand are the seven golden candlesticks The seven stars are the angels. Kwa hivyo zile nyota saba ni malaika. 
Nyota saba ni nini? Malaika na o, o, e, malaika wa yale makanisa saba na vinara saba ni makanisa saba. Tayari ameanza kutoboa siri sasa, ameanza kufunua sasa. Okay? Yesu ameanza kufunua. Na ndio tunaona huu ufunuo wa Yohana, ufunuo huu ambao tunaambiwa. It is very important for every Christian. Kila Mkristo ni vizuri ajue. Kwa sababu maandiko yanasema yule ambaye atajua, atasikia, atasoma hiki kitabu ni mbarikiwa. Ni mbarikiwa na ni mtu ambaye atakuwa amejua mengi ya ndani ya Mungu na mengi ambayo yanakuja. Na nakuja sehemu ya tatu. Niweze kukuelezea yule ambaye uko hapa haujawahi sikia hata Kristo ni nani. You know there are people who are just out there. Hawajui Kristo ni nani, hawamuelewi. So hata hivi vitu wanaona ni kama tuasoma hadithi. Nataka nije ni kueleze. Kwa sababu ukisoma kitabu kama hiki tuende all the way mpaka eh, chapter cha, eh, chapter ama mlango wa mwisho na hauelewi hata Kristo mwenyewe, basi utakuwa unasikia ni kama nasoma hadithi. So nataka kuja sehemu ya tatu specifically niweze kukuonyesha ukweli ni kuonyesha huu Kristo ni nani na anataka nini kwako. Ili tukisonga kwenye hii series ambayo tumeanza uh, leo ya kitabu cha ufunuo utaweza kujua zaidi. Na ukitaka vizuri tafadhali keti na mimi all through in this series utaweza kuelewa mambo mengi sana. Na kama vile vile ungependa kufuatilia kwenye social media tafadhali nenda tafuta Keith Mwoki kwenye Facebook na TikTok na YouTube utaweza kuona uh, maubiri mengi sana ambao nimeweka pale uweze kujua ukweli na ukweli utakweka huru na vile vile kama uko na swali lolote ambalo ungependa kuniuliza uh, nitumie ujumbe uh, nitumie ujumbe usisahau nitumie ujumbe wako uh, kwenye nambari 0732641416 0732641416 na vile vile kumbuka tuko na radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio iko online kama unapenda kusikiliza uh, maubiri kama haya wakati wote uh, nenda online pale kwenye uh, App Store yako ama Play Store nenda download application inaitwa Zeno Radio App Zeno Radio App alafu ndani yake tafuta pale search Mombasa Radio utaweza kusikiliza hata zaidi na maubiri haya yote tutakuwa tumeyatia pale ndani ili uweze kufuatilia baadaye baadaye wakati wa wote ukitaka sawa sawa kwa hivyo usiondoke tunakuja sehemu ya, ya tatu sehemu ya mwisho ambapo naendelea kukuelezea mengi kuhusu yale ambao tumezungumza leo uh, kuhusu eh, makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu. Makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu. Tuko sehemu ya kwanza uh, sehemu ya ya pili, sasa tunaenda sehemu ya tatu ya kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza. Kwa hivyo usiondoke, sehemu ya tatu inarudi hapa hapa. <tune> 